সুন্দরবন ট্যুরের দ্বিতীয় দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাওয়া হয় জঙ্গলের একদম কোর এরিয়ায় দ্বিতীয় দিনে আমরা ঘুরব একখানি থেকে আরেকখানি রহস্যময় ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে শুরুতেই আমরা যাব সজনেখালি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে নজর মিনারের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করব চারপাশে রিজার্ভ ফরেস্টকে এরপরে চলে যাব আরও গহীন বনের অন্দরে ডোবাকি নেচার ক্যাম্পে পুরো সুন্দরবন ট্যুরের মূল আকর্ষণ যেটা যা এখনও আমি ভুলতে পারিনি এখানকার কেন প্রিয় আঁকা দুদিকে খাঁচা আকাশটা ফাঁকা আর আমরা হেঁটে চলেছি কেন প্রিয় আঁকে বন্ধুরা ট্যুরের সবটুকু ডিটেলস পেতে ভিডিওটা দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের সুন্দর নির্মল প্রথম সকালটা আমাদের কাছে ছিল একটা উপহার মৃদুবন্ধ শীতল হাওয়া আর চারপাশের পাখির ডাকের মাঝে রিসোর্টের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলাম এ কোন স্বর্গে এসে পড়েছি সুন্দরবন ভ্রমণ সাথি ফাটাফাটি খাওয়া ও ঘোরানোর পাশাপাশি দুর্দান্ত রিসোর্টে পর্যটকদের রাখে এই রিসোর্ট ছাড়াও সৌভিকবাবু আর একটা দুর্দান্ত রিসোর্টে পর্যটকদের রাত্রিবাস করান সেটা আমরা ঘুরে দেখব এই ভিডিওর শেষে বন্ধুরা আজকে বেরিয়ে পড়েছি দ্বিতীয় দিনের ট্যুরে দ্বিতীয় দিনের ট্যুরে আমরা দেখব সজনেখালি দোবাখি সহ আরও কয়েকটা জায়গা যারা যারা আমার ঝড়খালি ভিডিওটা দেখেননি সুন্দরবন ঝড়খালি নেচার পার্ক তাদের উপরে আই বটনে আসছে অবশ্যই দেখে নেবেন ঝড়খালির ভিডিওটা তো বন্ধুরা চলুন নৌকা ঘাটে যাই সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের বিশ্বে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত এই বনভূমির বিস্তৃতি দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে ছ হাজার সতেরো বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে বাকিটা ভারতের অংশ উনিশশো সালে মূল এলাকাটি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত হয় সুন্দরবন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিখ্যাত হলেও বিভিন্ন ধরনের পাখি চিত্রাহরিণ নোনা জলের কুমির বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ কাঁকড়া বাঁদর এবং সাপ সহ অনেক জীব বৈচিত্র্য এই বনভূমিতে খুঁজে পাওয়া যায় পাখিরালয় ঘাট থেকে লঞ্চ ছেড়ে দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম দ্বিতীয় দিনে আমাদের প্রথম গন্তব্য সজনেখালির টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে দশ মিনিট নৌকাতে আসার পর আমরা চলে এলাম পাখিরালয় ঘাট থেকে সজনেখালি ঘাট এই দেখতে পাচ্ছেন সজনেখালি ঘাট তো চলুন গিয়ে দেখে আসি কি আছে এখানে জঙ্গলে কোর এরিয়ায় প্রবেশ করতে গেলে প্রথমেই সচিত্র পরিচয়পত্রের জেরক্স দিয়ে আপনাকে পারমিশান করাতে হবে যা আমাদের ভ্রমণ সংস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিল আমাদের জন্য বন্ধুরা সুন্দরবন ট্যুরে গেলে আধার কার্ডের জেরক্স সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনোই ভুলবেন না এখানে সমস্ত কাগজপত্র চেক হচ্ছে তো আপনারা যে ট্যুর কোম্পানির সাথে আসবেন যার সাথে বুকিং থাকবে তারাই করে দেবে মনে করে আপনারা অবশ্যই আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের জেরক্স সঙ্গে রাখবেন সেটা কিন্তু লাগবে সেই নাম্বারটা দিয়ে এরা রেজিস্ট্রেশান করায় আপনারা ভিডিও হয়তো দেখছেন কিন্তু অবশ্যই ঘুরে যাবেন দু রাত তিন দিনে দুর্দান্ত লাগবে দুর্দান্ত কি সুন্দর ক্যাম্পটা সবুজে ঘেরা আর ম্যানগো অরণ্যর মধ্যে দিয়ে জল এসে গেছে জোয়ারের সময় খুব ভালো লাগবে ফটোগ্রাফি লাভার যারা ছবি তুলতে ভালোবাসেন তারা অবশ্যই আসুন দুর্দান্ত জায়গা আর এই সজনেখালি ক্যাম্প থেকে গাইড হিসেবে আমরা পেলাম মনোরঞ্জন বাবুকে সদালাপি মিশুকে সাদা সরল এই সুন্দরবনের মানুষটির বন্য জীবন ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান সাবলীল কথাবার্তা বোঝানোর দক্ষতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের একজন 
पचप दे कृत्रिम भाव एखे प्रजनन करानो है एखान जगह बड़ो है से रखे ओटा ओटार मध्य रखे ओखने जो बड़ो है तक बन दफ्तर के नदी झेड़े देव है कच्चप के डिमपाड़ा छोटे ये गाचटार नाम हम गोलपाता सुंदरबन जो चुराशी प्रजा गाच आ मैंगो प्रजा गाच तर मध्य दो पाम स्पीसिस आज है यटार नाम हम गोलपाता गाचटा देखे क्योंकि सरकम मन है ना जर नाम गोलपाता पता तो हम नारकेल मत नाम क्योंकि गोलफल थे आगे दिन एगुल केटे घर सामने हिसाब से व्यवहार करा हतो एक्तो मैंगो पार काट देवा तब एर उपयोगी एक् बांगलेश पटुखाली एक जैगा आज है पटुआखाली जैसे मैंगोव थे रस नहीं गुड़ तैरिरा हे विशाल एक वाचावर ना एखने पाना उठते सीढ़ी भेगे भेगे तब ऊपरे गले जा पा मन थको सारा जीवन उठार पथे ही पा बिराट दूट मऊचाक जेदि के दूचक जाए शुद्ध ग्रीन और ग्रीन देख दूरे एकदम शेष प्रान सबुज जंगल और नील आकाश जान एक समान लेखा मिसे चलु मनोरंजन बाबू थे जेने सजनेखाली नेचार कैम्पर आो कि प्रयोजन तथ्य टे So I hope I see more some tigers maybe some more beasts some turtles who knows মানে মানে যেটা কথা ছিল মানে গাছেই মানে জার্মিনেশন হয়ে যাওয়ার কিন্তু জার্মিনেশনটা হয়নি এইটা যদি কেউ মানে বাড়িতে গিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখে কিছুদিন পরে এখান থেকে মানে মঙ্কুর বের হবে জার্মিনেশন হবে তখন মানে মাটিতে দিয়ে দিলে গাছ হয়ে ওঠে चलून एवे पर गंतव्य दोबाखी कैम्प एक्सिट पॉइंट एस गे सोचनेकाली कैम्पे नौकाय उठे बैरिए जाब सोचनेखाली नेचार कैम्प देखे आबो चढ़े बसल लंचे एवे गंतव्य दोबाखी टाइगर रिजार्व फरेस्ट नौकाय उठते ही चले एलो आजगर ब्रेकफास चलु जेने सहजात्री अभिज्ञता कैम क्रमश नदी छोटो खाड़ी ढुकसी दुई पास गाचगलो अनेकटा का चले आसते मन हे तो ये एक अन्य अनुभूति दीर्घ दो बचर बद्ध जीवन थे आज एक उन्मुक्त परिवेश आसते पे सत्य खूब भलो लगे एवं एखानकार जो परिवेश रौद्र करज्जल आबहवा मैं घोरार पक्षे जथेष मान आदर्श एक मैं परिवेश तैर सवार साथ कथा बोलते बोलते चले गरम गरम पकोड़ा और चा खेते खेते हमारे खूब ही चंचल तीक्षण नजर छिल रूपास जंगले एकदम कोर एरियार मध्य दिए जाने क्यों खाड़ी अनेक छोट 
এদিকেও জঙ্গল এদিকেও জঙ্গল জঙ্গলটা কিন্তু বেশ উঁচু এখনো পুরো ভাটা হয়নি জোয়ারটা ভাটা হচ্ছে পুরো ভাটা হয়ে গেলে কুমির দেখার চান্স ভাড়ানি খাড়ি ধরে এইখানে কিন্তু জন্তু যেন দেখার চান্সটা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছেন দুদিকের পাড়ি খুব কাছে হাড়িটাও খুব সরু দুদিকেই হচ্ছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সুন্দরবনের জঙ্গলে বারো থেকে ২২ ফুট অব্দি জল ওঠানামা করে অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল খাড়ির মধ্যে লঞ্চ চালানো কিছু সময়ের জন্য খাড়িতে লঞ্চ চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ বন্ধুরা আমি চলে এসছি দোবাকি ক্যাম্পে তো দারুণ লাগছে এখানে এসে সবুজের মাঝে একটা ক্যাম্প যেটা মানে জঙ্গলকে হাতের কাছে পাওয়া জঙ্গলের মধ্যে তার ফিলিংসই আলাদা জন্তু জানোয়ার রয়েছে বাইরে আমরা রয়েছি খাঁচার মধ্যে এখানে কিন্তু প্ল্যান্টেশান হচ্ছে সুন্দরী গাছের প্ল্যান্টেশান হচ্ছে আপনাদের দেখাই বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ গাছের প্ল্যান্টেশান চলছে চারা তৈরি হচ্ছে এইগুলোকে আবার পুঁতে দেয়া হয় যাতে এই বনভূমিকে রক্ষা করা যায় জলাভূমিকে রক্ষা করা যায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ দোবাকি ক্যাম্পের এই ক্যানোপিও আক সুন্দরবন ট্যুরের অন্যতম এক আকর্ষণ তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন সাতই জানুয়ারি দু সালে এটির উদ্বোধন করেন এটা কিন্তু হাইটটা অনেকটা উঁচু করা হয়েছে আমরা দুদিকে গাছগুলোর ওপরে চলে এলাম এখন দেখুন গাছগুলোকে লাগছে নিচে আর আমরা এসে গেছি গাছের ওপরে এই ডান দিকে একটা অংশ আছে ওয়াচ টাওয়ার তো ওই চলুন ওয়াচ টাওয়ারটায় যাই কেন বিওয়াকে ওঠার পথেই পাবেন ডান হাতে একটা ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ারের সামনে রয়েছে একটি মিষ্টি জলের পুকুর যেখানে বন্য জন্তুরা জল পান করতে আসে আমরা দেখতে পেলাম তিনটে হরিণকে এখানে আসে তাই আমরা এখান থেকে দেখতে পাই তবে একটা জিনিস আমাদের সবাইকে সরল রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু খাঁচার ভিতরে আসি বন্য প্রাণী তারা স্বাধীন তাদের ইচ্ছা মতো তারা আসবে এবার তাদের দেখতে পেয়ে কিন্তু আমাদের এখানে নাচ রাখে সবুজ জঙ্গলের মাঝে মনে হচ্ছে একটা লম্বা বিস্তৃত খাঁচা নজর মিনারের চারদিকে সুন্দরবনে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউ আপনারা এখানে দেখতে পাবেন কেন প্রিয় আখে আমরা রয়েছি খাঁচার মধ্যে আর বাঘ আর অন্য জন্তুরা রয়েছে খাঁচার বাইরে জায়গাটা দারুণ বানিয়েছে অনেকটা উঁচু করে বানিয়েছে যাতে আমরা রয়েছি গাছের ওপর ম্যানগ্রোভ অরণ্যগুলোর ওপর আমরা রয়েছি মনে হচ্ছে এখন ভাটার সময় শ্বাসমূলগুলো বেরিয়ে রয়েছে চারিদিকে শুধু সবুজ দেখুন আর গাছ মাটি থেকে বেশ উঁচুতে এই কেন পিওয়াকে হাঁটতে হাঁটতে এক অন্যরকম থ্রিলিং আপনি অনুভব করবেন 
দুপারে দিগন্ত বিস্তৃত ম্যানগো বনাঞ্চল গ্রিন আর গ্রিন এখানে সিট করা আছে বসার জন্য আপনারা চাইলে কিছুটা বসতেও পারেন আজকে মেঘলা ওয়েদার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তার মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া আছে গরমটা মালুমই হচ্ছে না হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম কেন পিওয়াকের একদম শেষ প্রান্তে আসছে কেন পিওয়াক ওদিকে নদী অনেক সময় এই ঘাট দিয়েও বার করে কিন্তু এখন বন্ধ করা আছে তালা দেওয়া আছে দুবাকি ক্যাম্পে রয়েছে বনদেবীর মন্দির এই হচ্ছে বনদেবী তো আপনাদের এটাও দেখিয়ে দিল বন্ধুরা এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগছে আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে আপনাদের সমস্ত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছি বিকালের দিকে নৌকায় বিশ্রাম নিচ্ছি দারুণ লাগছে জানলা গুলো দিয়ে হু করে হাওয়া ঢুকছে আর জলটা মনে হচ্ছে হাতের কাছে বিকেল হয়ে গেল সূর্য ডোবার পালা আর আমরা ফিরে যাচ্ছি পাখিরালয় আমাদের ক্যাম্পে পাখিরা যেমন ফিরে যায় বিকেলে আমরাও ফিরে যাচ্ছি পঞ্চতরণী প্রচুর উত্তাল থাকায় আমরা ওই পথে না গিয়ে অন্য খাড়ির পথ ধরে ফিরে এলাম ভিডিও শেষে আপনাদের আরও একটা কটেজ দেখাবার কথা দিয়েছিলাম এবার দেখব পাখিরালয়ে সেই ইউনিক কটেজের ভিউ একদম সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব থাকার যেমন জায়গা হওয়া উচিত এটা সেরকমই এটা হচ্ছে রুম নাম্বার একশো সাত দেখতে পাচ্ছেন কি বিরাট রুম অনেকটা স্পেসিয়াস এখানে একটা টি টেবিল দেয়া আছে জানলাটা খুলতেই মুখে চোখে ঠান্ডা হাওয়া লাগলো এত নির্মল পরিবেশ আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম একদম নতুন কনস্ট্রাকশন দেখতে পাচ্ছেন ওয়েস্টার্ন সাইজ ছোট গুলো কত করে মানে দুশোর প্যাক ওটা তো আড়াইশো আড়াইশো থেকে এক কেজি ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন ফ্রায়েড রাইসের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কাজু কিশমিশ দিয়েছে এবং ভালো সাইজের দিয়েছে চিলি চিকেনের মাংস ভালোই সেদ্ধ হয়েছে টেস্টও খুবই সুন্দর ঝাল কম আছে যেটা বাচ্চাদের খেতেও কোনো অসুবিধা হবে না এখানে রান্না নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই মেসেজ করতে চান তাহলে আমাকে ফেসবুকে অথবা ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করতে পারেন অ্যাট দ্য রেট দেবাঞ্জন পাঠক ব্লগ যদি আরও কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিও